Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy aprenderemos el significado que tiene el crisantemo en la cultura japonesa y por ende en el Iresumi. Sin más preámbulos, comenzamos. El crisantemo tiene una gran variedad de simbolismos y significados. Por un lado están asociados con la longevidad, la nobleza, la felicidad, el honor y hasta con el otoño. Pero también su significado puede variar según el color de la flor. El crisantemo o kiku en japonés fue introducido a Japón desde China aproximadamente en el siglo V. Al comienzo se cultivaba por sus propiedades medicinales y como ingrediente en la cocina, pero debido a su atractiva apariencia también se empezó a cultivar por razones estéticas. En el periodo Kamakura, el emperador Gotoba adoptó el crisantemo como mon o emblema de la familia imperial. Durante el periodo Edo ya existía una gran variedad de kiku con diferentes formas y tamaños. Incluso ya se realizaban festividades para honrar a esta flor, como el kiku no seku. Dependiendo de la variedad, pueden tener diferente número y disposición de pétalos, creando flores con distintas formas que van desde esferas perfectas hasta flores más abiertas y planas. También pueden tener una gran variedad de colores, como el blanco, amarillo, rosa, rojo y púrpura, los cuales tienen diferentes significados. El kiku como símbolo de longevidad. Debido a su forma circular y simétrica, con innumerables pétalos que fluyen desde su centro como rayos, el crisantesmo se suele asociar al sol que brilla eternamente, y por eso se relaciona con la energía de la vida y la longevidad. A diferencia de la flor Sakura, que hace referencia a la primavera, a la brevedad y a la belleza efímera, el Kiku desempeña el papel opuesto, haciendo referencia al otoño, a la permanecencia y a la juventud eterna, completa y feliz. Kiku como símbolo imperial Como mencionamos anteriormente, fue el emperador Gotoba quien fue el primero en adoptar el crisantemo como mon. En la actualidad, el emblema imperial del Japón también es un crisantemo con 16 pétalos enfrente y 16 pétalos detrás. Este símbolo también es usado en el trono del emperador, llamado el trono de crisantemo, e incluso el grado de honor más alto otorgado por el emperador se llama la Orden Suprema del crisantemo. Kiku como símbolo del otoño. El kiku es considerado una flor de otoño. Aunque los crisantemos pueden florecer en diversas épocas del año, la mayoría de las variedades japonesas florecen naturalmente en otoño. Esta coincidencia temporal ha llevado la asociación del crisantemo con la temporada de otoño donde se suelen hacer exhibiciones y concursos en algunas localidades. Significado del Kiku en el Iresumi Como hemos visto, el Kiku tiene una gran variedad de simbolismos que abarcan desde la conexión con la realeza hasta conceptos como la longevidad, la estacionalidad y la apreciación estética. Para repasar, algunos de los significados de este diseño son Un símbolo imperial el Kiku es el emblema de la familia imperial japonesa y se asocia directamente con la aristocracia, la nobleza y la élite. Longevidad y permanecencia La forma en que sus pétalos se extienden hacia afuera puede evocar la imagen de un sol radiante y simbolizar la inmortalidad. Símbolo de otoño y superación de desafíos como el Kiku florece en otoño, también está asociado con esta estación y con la fuerza para florecer en una época en la que muchas otras plantas están en un estado de declive. 